ఎయిర్పోర్ట్ లో జాబ్స్ కి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయిందండి సో ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయరు డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా వాళ్ళు ఈ జాబ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఓకేనా టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా అప్లై చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎనీ డిగ్రీ సో డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎవరైతే ఇమీడియట్గా జాయిన్ అవుతారో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను శాలరీ గురించి లేకపోతే ఏజ్ గురించి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోలో వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అలాగే మీకు ఇంకా జాబ్స్ నోటిఫికేషన్ గురించి వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఎస్ సో ఈ జాబ్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ టేబుల్ విత్ కప్ హోల్డర్ అనమాట నేను నేను రీసెంట్గా ఇది పర్చేజ్ చేస్తాను విత్ డిస్కౌంట్ సో మీకు కూడా షేర్ చేస్తే బాగుండని చెప్పేసి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇది చూడండి వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంఆర్పి ప్రైస్ అయితే నేను కొనింది ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ అనమాట ఇవన్నీ హిడెన్ డీల్స్ అనమాట ఒక రోజు రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది అలా టైం అలా ఆ టైంలో మనం పర్చేజ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను సో అందులో మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంకా మీకు ఇలాంటి డిస్కౌంట్స్ అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు తెలుగు ప్రపంచం టెక్ డీల్స్ ఆ ఛానల్ పేరు అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఆ ఛానల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో జాయిన్ అవ్వండి ఇప్పటికే అందులో చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళు డబ్బులు అయితే సేవ్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే చూడండి కదా ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనమాట వాక్ ఇన్ వాక్ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్ సో ఇది డైరెక్ట్గా మనకు ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా ఎగ్జామ్ మనకు జాబ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను మీరు చూడండి ఇవి మనకున్న జాబ్ రోల్స్ అనమాట కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జూనియర్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ర్యాంప్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తర్వాత యూటిలిటీ ఏజెంట్ కమ్ ర్యాంప్ డ్రైవర్ హ్యాండీ మెన్ కమ్ హ్యాండీ ఉమెన్ ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్ట్ అయితే ఉన్నాయి తర్వాత కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నైన్ ఉన్నాయి జూనియర్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ర్యాంప్ సర్వీస్ వన్ ఉటిలిటీ ఏజెంట్ కమ్ ర్యాంప్ డ్రైవర్ ఫోర్ హ్యాండీ మెన్ ఆర్ హ్యాండ్ హుమెన్ థర్టీ ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ మనకు ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు కస్టమర్ సర్వీస్ పోస్ట్కి అయితే ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ని కండక్ట్ చేస్తారు మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు అలాగే ఈ ఫోర్ అంటే ర్యాంప్ సర్వీస్ తర్వాత ఏజెంట్ కమ్ సర్వీస్ ఇది హ్యాండ్ హుమెన్ ఈ త్రీకి పోస్ట్లకు వచ్చేసి ఈ మంత్ ట్వంటీ సిక్స్ని కండక్ట్ చేస్తారు మార్నింగ్ నైన్ నైన్ థర్టీ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు ఇక్కడ మనకి అడ్రస్ అయితే మెన్షన్ చేస్తారు ఈ అడ్రస్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఏ జాబ్ మీరు అటెండ్గా అటెండ్ అవుతున్నారో ఆ అడ్రస్ మీరు నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా లొకేషన్ విశాఖపట్నం అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు మనకు ఒకవేళ మీరు కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే గ్రాడ్యుయేట్ ఉండాలి అంటే డిగ్రీ ఉండాలన్నమాట డిగ్రీతో పాటు పీసీ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేసే నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉండాలి ల్యాప్టాప్ కానీ పీసీ కానీ యూజ్ చేసే నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉండాలి అలాగే గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అయితే ఉండాలన్నమాట ఓకే శాలరీ వచ్చేసి మీకు నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది ఏజ్ వచ్చేసరికి జనరల్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఓబీసీ వాళ్ళకి థర్టీ వన్ ఎస్సీ ఎస్టీకి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి అదొకటి నెక్స్ట్ జూనియర్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి అయితే కనుక టెన్ ప్లస్ టూ ఇంటర్ ఉంటే సరిపోతుంది వీళ్ళకి శాలరీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ రూపీస్ పేమెంట్ చేస్తారు సేమ్ వీళ్ళకి కూడా సో ల్యాప్టాప్ కానీ పీసీ కానీ యూజ్ చేసే కెపాసిటీ అంటే ఆ నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉండాలి అలాగే గుడ్ రైటింగ్ అండ్ స్కోప్ స్పోకన్ సింగ్ స్పోకన్ స్కిల్స్ అయితే మీ దగ్గర ఉండాలన్నమాట తర్వాత ఇక్కడ జనరల్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓబీసీ థర్టీ వన్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ర్యామ్ సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ దీనికి మీకు డిప్లొమా ఉండాలి త్రీ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రొడక్షన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవి డిప్లొమా ఉండాలి లేకపోతే ఐటీఐ విత్ ఎన్సిటివిటీ ఇన్ మోటార్ వెహికల్ ఆటో ఎలక్ట్రికల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ డీజిల్ మెకానిక్ ఈ విధంగా మీకు ఉండొచ్చు ఓకేనా తర్వాత మీకు మీ మీకు ఏంటంటే ఈ క్
మీకు లోకల్ లాంగ్వేజ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్తో పాటు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ కూడా మీకు వచ్చి ఉండాలి అనమాట ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ శాలరీ పేమెంట్ ఉంటుంది సో ఏజ్ సేమ్ ఏజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ అయితే కింద ఇచ్చింటారు ఈ పీడిఎఫ్ కింద సో అందులో అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ మీరు ఫిల్అప్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అటెండ్ అవ్వాలి అక్కడ ఇచ్చిన డేట్ ప్రకారంగా మీరు డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూస్ అయితే అటెండ్ అవ్వచ్చు సో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు డీడీ అయితే తీయాలన్నమాట డీడీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డీడీ అయితే తీయాలి ఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఈ పేరు పైన మీరు దీ డీడీ అయితే తీయాలి పేబుల్ అట్ ముంబై అనమాట ఒకవేళ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ క్యాండిడేట్ అయితే కనుక ఫీజు డీడీ అవసరం లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇది అప్లికేషన్ అనమాట ఫార్మేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ మీ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటించాలి పొజిషన్ అప్లైడ్ ఫర్ ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు తర్వాత ఇక్కడ మీ ఫుల్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత మీ అడ్రస్ సంబంధించిన పిన్ కోడ్ జెండర్ నేషనాలిటీ రీజన్ మదర్ టంగ్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ నంబర్ తర్వాత ఇక్కడ మీ క్యాస్ట్ సంబంధించిన మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి తర్వాత మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి కింద మెన్షన్ చేసుకోవాలి నేమ్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ ఏ మంత్లో పాస్ అయ్యారు ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారు డ్యూరేషన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా టెన్త్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి మీరు ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చు ఇంగ్లీష్ హిందీ ఇవన్నీ కూడా మేము ఎక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి రీడ్ స్పీక్ రైట్ అని చెప్పేసి సో ఏదైతే మీకు వస్తుందో అది టిక్ మార్క్ ఇవ్వండి టిక్ మార్క్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ మార్క్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది సో ఆ మార్క్ అయితే మీకు మెన్షన్ చేసుకోవాలి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీకు వర్క్ సంబంధించి ఇంకా ముందు ఇంతకు ముందు మరి ఏమన్నా వర్క్ చేసిన కనుక సో ఆ కంపెనీ పేరు ఏంటి ఆ పోస్ట్ ఏంటి సో ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు అవన్నీ మీకు మెన్షన్ చేసుకోవాలి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సంబంధించి ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నెంబర్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేశారు ఎప్పటి వరకు వ్యాలిడిటీ ఉందని చెప్పేసి తర్వాత ఇక్కడ డీడీకి సంబంధించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి మీరు ఓకే ఫైనల్గా ఓకే తర్వాత ఇక్కడ మీ సిగ్నేచర్ ప్లేస్ డేట్ అది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ అనమాట దాంతోపాటు ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని అటాచ్ చేయాలి ఓకేనా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ఫీజు తర్వాత స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికేట్ అంటే టీసీ అనమాట టెన్త్ క్లాసు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్షీట్ ట్వెల్త్ క్లాస్ మార్క్షీట్ ఒకవేళ మీరు డిగ్రీ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవాలంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్షీట్ సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ మార్క్షీట్ ఈ విధంగా మీరు తీసుకెళ్ళాలి అలాగే డిగ్రీకి సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ మీరు తీసుకెళ్ళాలి డిప్లొమా కోర్స్ అయితే డిప్లొమా దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ అయితే మీ దగ్గర ఉండాలి ఈ విధంగా ఏదైతే అప్లికబుల్ ఉంటుందో అది మీరు తీసుకెళ్ళాలి అనమాట క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే మీకు అప్లికబుల్ ఉంటుందో అది మీరు క్యారీ చేయాలి ఓకేనా ఎస్ నేను ఈ ఈ పీడిఎఫ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఏసా వస్తారు మీరు చెక్ చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ